अंदर की नमस्कार अभी वेलकम टू मई यूट्यूब झानल मोटा शिवराज मरी अपडेट्स कोसम वीडियो कोसम सब्सक्रैब मर्चिप मर्चिपक प्लीज़ लाइक दिश वीडियो इवा मैं वीडियो तन जीवित जगह अनुवाल विशेषा चुपाई मन ान की कर्नूल जिले बेतम जिले पोस्ट मास्टर श्री गिरीधर राव ग मन तो उ मरी आ विशेषा आई अड़ी तेज प्लीज़ वाच वीडियो नमस्कार गिरीधर राव नमस्कार वेलकम टू अवर् यूट्यूब झानल मोटा शिवराज ओके थैंक यू सर चपंडी मुझे पूर्ति पेर चपं सर चमराज गार गिरीधर राव ओके सर स्थल नेटिव प्लेस नंदकोट तालूका गणपुर ग्राम गणपुर ग्राम ओके सर एट सर अभी तीदेवा सर ब्रिटिश कॉल ना पोस्टाफी सेवल तेवा अटे कर्ण पनी ब्रांच पोस्ट मास्टर का अब गौरव वेतन कदे रूपये जीतों तो फादर जेने का ग्राम इंटो ब्रांच पोस्टाफी उ अट्ठो ब्रिटिश अधिकार ईआर रिपोर्ट इपड़की ब्रिटिश कवल पदे रूपये जीतों तो नागार वृत्ति चार दादापू कुट वंशपर ग्राम मंच पे वाल दशाबाला ग्राम ब्रांच पोस्ट मार्ग को चवर सारी वंश ब्रांच पोस्ट मास्टर का प्रमोशन पोस्ट मेन का वेल्ड वाल इन प्रस्तुत वेरे वाले चेस्ट मोन्ट दाका मेमे ओके सर ब्रांच पोस्ट मास्टर ये संवस में जॉन अव जर दादा पदमूडे नैन ब्रांच पोस्ट मास्टर का पनचे ये संवस में जॉन अयर बीपीएम का बीपीएम का अंत एन भाई एडु एन भाई ब्रांच पोस्ट मास्टर का ये ऊर्जा वर्क सर गणपुर ब्रांच पोस्ट मास्टर का नंदकोटूर सब आफी पैध गणपुर ब्रांच पोस्ट आफी पनचे नंदकोटूर सब आफी कर्नूल डिस्ट्रिक इंटरव्यू राव बाधाक विषय ने स्थाई की रावान ना प्रोत्साहित नी दर वर्तनी ग्राम पदमूडे चेसा नी सेवल डिपार्टेंट अवसर नी ग्राम में उड़े बदल प्रमोशन एग्जाम रास्ते पै स्थाई की वरकू पी तपाल सेवल प्रजा चयन उद्देश्य तो और इंस्पेक्टर मा अब आर रामारा अतन उड़ेवा अतन चलो चला दुरदक विषय ना गुरुज ना स्थाई की स्थाई की रावान कारण आये आये चलो इंटरव्यू जरग्न और रक इधे मंच अवकाश गुरुगार ने सदर्भ में गुर्त चला मंजीक चेपाले आ गुरगार स्मरुकू तपाल सेवल चाल सतोषमी ओके सर मैं ान तरफ रामारा सार गार आई आत्मक शांति कल चाल तरफ सतापा प्रकट धन्यवाद अला बीपीएम का पनचे तरह नैक्स्ट ये कैडर लगे सर तो डैरक्ट ब्रांच पोस्ट मास्टर को ब्रांच पोस्ट मास्टर तरह ईद ब्रांच पोस्ट मास्टर पोस्ट मेन का डिपार्टेंट लेकिन वे अवकाश हो विषया एवरू चपेवा ग्राम ईपीओ वाल इंस्पेक्षन वर के चूसेवा श्रेयस गोरी मेरे ईद संवर ब्रांच पोस्ट मास्टर का उसे प्रमोशन पस्ट मेन डिपार्टेंट की वेलवे चार अरुद अंकने रामारा सार अने ईपीओ मूव आये ना वर्त चूसी एग्जाम रास्ते ईजी का पैकी पै स्थाई वेतार अंत आये प्रोत्बल तो अप्लो ईद रूपये अभी अप्लीकेशन फार्म अभी अतने कटे ना अप्लीकेशन पंपने चला ना मोहमाट मैद अत ना श्रेयस गोरत फिलपे पंप नैन एग्जाम हाल टिकट रव मोदी अटंप्ट मोदी सारी नैन ना पोस्ट मेन का एंपिक काव मूड संवसरा नंद कर्नूल बी क्या पोस्टाफी मूड संवसरा ब्रांच पोस्ट मास्टर का पोस्ट मेन का चयन जी पोस्ट मेन का मूड संवसर रास तरह पीए एग्जाम की एलजिबल अवता कंपलसरी मूड संवस पोस्ट मेन का चेयर मूड संवस कंप्लीट तरह मोदी एग्जाम ने नैन माला पस्ट असीस्टेंट एग्जाम राशि मोदी सारी नैन उत्तीर्ण काव जी पोस्टल असीस्टेंट नैन नंद मोदी सारी आदोनी एस डिवीजन से चयन जी आदोनी हेड आफी आर संवसरा एरिया उन्ना तरह आलूर वलगुंद अदे विधा आलहरवी इट चाँव डिप्रेस एक्व कल आलूर आदोनी वलगुंद पोस्ट मास्टर का सेवल अक् आलूर उ तपाल बीमा गुरी नैन हार्ड वर्क जी सर पोस्ट असीस्टेंट ये संवस में जॉन अ रुप मूड संवस मूडो पोस्ट आफी आदोनी 
ఆధోని ఆధోని హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ అవును ఓకే ఆధోని హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి మీరు ఎట్లా అక్కడే ఎక్కువ కాలం వర్క్ చేసేషన్ ఏమైనా వెళ్ళారా అక్కడ కౌంటర్లో పనిచేస్తూ అప్పుడప్పుడు ఏదైనా సెలవు పెడితే డిపిషన్ కూడా వేరే సబ్ ఆఫీసులో చేశాను టెన్నూరు అయిపోయిన సమయంగా నాకు ఆలూరు పోస్ట్ మాస్టర్గా వేయడం జరిగింది ఆలూరు వెళ్తున్నప్పుడే నాకు ఈ ఆర్పిఎల్ ఈ ఇన్సూరెన్స్ల పట్ల అవగాహన కలిగింది హెడ్ ఆఫీసులు ఉన్నప్పుడు పెద్ద వీటి గురించి తెలియదు నాకు చిన్ననాటి స్నేహితుడు ఒక అతను మోటార్ సైకిల్ మీద వెళ్తూ నేను చిన్న మోపేడి మీద నడుపుకుంటూ ఆలూరు పోతున్నాను అదే సమయంలో మా ఫ్రెండ్ చిన్ననాటి స్నేహితుడు ఒకటి కారులో నన్ను చూసి గుర్తుపట్టి దారి మధ్యలో ఆఫ్ చేసినాడు ఆఫ్ చేసి బండి మీద పోతున్నాం అని చెప్పి నన్ను విష్ చేసినాడు నేను ఆశ్చర్యపోయినా ఒకప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ కూడా సరిగా ఫాస్ట్ కాలేదు మూడు నాలుగు సార్లకు అటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు కారులో తిరుగుతున్నాడు ఏసీ కార్లు అయ్యామంటే ఏం చేస్తున్నామంటే ఎల్ఐసీ ఏజెంట్గా చేస్తా అన్నాడు అప్పుడు నాలో ఒక ఆలోచన కలిగింది మనము మంచి ప్రోడక్ట్ పోస్టర్లో పెట్టుకొని దీని మనం డిపార్ట్మెంట్ పరంగా ముండి కూడా మనం చేయలేకపోతున్నాము ఇది తను టెన్త్ క్లాస్ ఫెయిల్ అయిన వ్యక్తి కూడా ఈరోజు కారులో తిరుగుతున్నాడు మనం ఒక పాత మొప్పేళ్ళలో తిరుగుతున్నాం ఇంత అభివృద్ధికి కారణం ప్రజలకు సేవ అతను ఎల్ఐసి ద్వారా చేసి మన అంతకంటే ఎక్కువ బోనస్ ఇచ్చే మన పోస్టల్ ఇన్సూరెన్స్ పెట్టుకొని మనం కూడా చేస్తే మనం కూడా వృద్ధిలోకి రావచ్చు పది మందికి సేవ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం ఉద్దేశంతో నాకు ఆ రోజు నుంచే ప్రేరణ కలిగింది దానికి తోడు డిపార్ట్మెంటు పై అధికారులు కూడా నాకు సహకరించడం జరిగింది ఆలూరులో ఉన్నప్పుడు రాయలసీమ స్థాయిలో కూడా ఈ రూరల్ పోస్టల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ గురించి మంచి అవార్డులు తెచ్చుకోవడం జరిగింది ప్రజల్లో ప్రతి గ్రామం వెళ్ళి ఈ మా పోస్టల్ పథకాలను వివరిస్తే తపాలా ఇన్సూరెన్స్ గురించి వివరిస్తుంటే ఎవరు కూడా కాదలేకపోయేవాళ్ళు చాలామంది ప్రైవేట్ కంపెనీలు దోచుకు తిన్నాయి పోస్టల్ అయితే మన సొమ్ముకు భద్రతంగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో ప్రజలు చాలామంది మాకు సహకరించినారు అక్కడ మీరు ఎక్కువ ప్రజల్లోకి మీ ఈ పోస్టల్ పథకాలు ఏవైతే ఉన్నాయి ఈ సేవింగ్స్ స్కీమ్స్ అయితే ఉంది ఈ రూరల్ పోస్టల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అని పోస్టల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అనే పథకాలు ఉన్నాయి కదా సార్ వీటిని మీరు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడానికి మీరు ఏ విధంగా వాళ్ళకి అవేర్నెస్ తీసుకొస్తారు అంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఏ ఏ అంశాలు వాళ్ళకి మీరు చెప్పగలరు చెప్పి వాళ్ళతో పాలసీలు చేయిస్తారు మీరు అంటే వాళ్ళకి మీ పోస్టల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్లో కానీ రూరల్ పోస్టల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్లో కానీ ఉన్నటువంటి ఒక మంచి అంశాలు ఏంటి కొన్ని చెప్పండి సార్ తపాలా శాఖలో అన్ని డిపార్ట్మెంట్లో మనం చూస్తున్నాం తపాలా శాఖ ఓరియంటల్ శాఖ ఎలాంటి ప్రతిఫలం ఆశించకుండా చేసే సంస్థ ఏదన్నా ఉందంటే కూడా అది తపాలా శాఖ ఎందుకంటే ఈరోజు అర్ధ రూపాయ కార్డు కూడా మనం సర్వీస్ చేస్తున్నాం దానిలో దానివల్ల ఎలాంటి లాభాపేక్ష లేదు అటువంటి డిపార్ట్మెంట్లో మనం పనిచేస్తున్నప్పుడు నష్టాలు సహజం కానీ మనం కొంతన్న నష్టాలు లాభదాయకంగా లేకుండా మంచి పథకాలు పోస్టాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే యాభై రూపాయలకు అకౌంట్ ఎక్కడా లేదు మన పోస్టల్లో ఉంది అట్లా అన్ని చీప్ క్వాలిటీ సామాన్య జనానికి కూడా అందుబాటులో ఉండే పథకాలు పోస్టాలు ఉన్నాయి ఇవి ప్రజలకు వివరిస్తే మనము మంచిగా తపాలా సేవలు ప్రజలకు అందించగలము మనం కూడా డిపార్ట్మెంట్లో మంచి పేరు తెచ్చుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ప్రజలకు వెళ్ళడం జరిగింది ప్రజలు కూడా అంగీకరించినారు అక్కడ ఆలూరులో పనిచేసేటప్పుడు నేరినీకి ఆలహరివి కింద ఉన్నటువంటి కొన్ని గ్రామాలు ఆ గ్రామాల్లో కూడా తిరిగి మేము చేయడం జరిగింది ఆ నిర్ణయ గ్రామం సంపూర్ణ గ్రామం కూడా చేయడం జరిగింది సంపూర్ణ తపాలా ఆలూరు ఆలూరు మండలము బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఉంది బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఉంది ఆలూరు సభాఫీస్ కింద వస్తుంది అది మొట్టమొదటిసారిగా మేము అక్కడ ఐదు వందల యాభై ఇల్లు సర్వే చేసినాం ఐదు వందల యాభై ఇల్లు ఉంటే ఆరు వందల ఇరవై పాలసీలు చేయడం జరిగింది ఐదు వందల యాభై కుటుంబాల్లో ఆరు వందల ఆరు వందల ఆరు వందల ఇరవై పాలసీలు అంటే ఒక ఇంట్లో అన్నదమ్ములు ఇద్దరు ఉంటారు అక్కడ ఒక ఇంటి ఒక రెండు మూడు పాలసీలు ఉండడం వల్ల అక్కడ చేయడం జనవరిలో స్టార్ట్ చేసినాం సార్ మార్చి పదహైదు కల్లా కంప్లీట్ చేసినాము అప్పుడు ఎలా అంటే మాకు ప్రజల్లో తిరిగి చెప్పాలా మన దగ్గర ఎంత మంచి ప్రోడక్ట్ మన కాడ ఎన్ని మంచి పథకాలు ఉన్నా మనం ఆఫీస్ వరకు కూర్చుంటే చేయలేం ఆఫీసు పని కాకుండా నా పై అధికారులు నన్ను బయట మార్కెటింగ్ చేయడానికి అవకాశం ఇచ్చేవాళ్ళు రెండు వేల పదకొండు పది పదకొండు నాకు పై అధికారులు అవకాశం వచ్చింది గుర్తించినారు పై అధికారులు గుర్తించి తను మార్కెటింగ్ అయితే బాగా చేస్తాడు ఉద్దేశంతో నాకు ఆఫీస్ పనికి డిస్టర్బ్ కాకుండా పోస్ట్ మార్క్ చేస్తూ కూడా ఆఫీసులో లేకుండా నాకు నా పని డిస్టర్బ్ కాకుండా అక్కడ ఒక అవుట్ సోర్సర్ ఇచ్చి నన్ను బయటకు పంపేవాళ్ళు నేను సాయంత్రం వచ్చి అకౌంట్ ట్యాలీ చేసుకోవడం అవి ఇచ్చేసేవాడిని రోజు ఒక విలేజ్ మైక్ పట్టుకొని కరపత్రాలు తీసుకొని ప్రతి విలేజ్కి రోజు ఒక విలేజ్ వెళ్ళేవాడిని మోటార్ సైకిల్ మీద మోటార్ సైకిల్ మీద పెట్టుకోవడం మైక్ పెట్టుకొని రచ్చబండ వాళ్ళ హెల్ప్ లేకుంటే ఏం చేయలేము ఈరోజు జ
లాభం రావడంతో ఓసారి చెప్పేది కరెక్టే మనం జీతం దీని మీదనే బతకలేము ఈ రకంగా చేస్తే కూడా మంచి పని చేసినట్టు ఉంటుంది మన శాలరీ ఇన్సెంటివ్ కూడా రూపంలో కూడా పెరుగుతుంది కదా మన దేశంతో అతనికి చనిపోయే వరకు కూడా నెలకు పదివేల రూపాయలు ఇన్సెంటివ్ వచ్చింది జరిగింది చేయటం వల్ల కనుక మీరు ఈ పాలసీలు చేసే క్రమంలో ఏమైనా జీడిఎస్ పైన ఒత్తిడి తెచ్చేవాళ్ళ ఎలాంటి లేదంటే స్నేహపూర్వకంగానే వెళ్ళేవారా ఫస్ట్ మొదట అదే ఒత్తిడి చేస్తున్నారు అనేది ఉండింది నేను ఎవరి కూడా మీరు జీడిఎస్ వాళ్ళ మీద చేసేవాళ్ళ పై అధికారులు నాకు ఎవరు టార్గెట్ పెట్టలేదు నా అందరికి నేనే పోయి వెళ్ళేవాడిని జీడిస్ వాళ్ళకు కూడా చెప్పేవాడిని సార్ మా ఊర్లో ఎవరు చేయాలంటే నువ్వు ఏం చేయొద్దు నేను ప్రజల్లో మనం తిరుగుతాం చెప్దాం రచ్చబండ మీడియా కూడా చెప్దాం వాళ్ళ ఇష్టమైతే చేద్దాం లేకుండా ఆ రకంగా నేను చేసేపాటికి ఆటోమేటిక్ రావడంతో వాళ్ళకి అవార్డు రావడం వాళ్ళకి ఆదాయం పెరగడంతో నన్ను జీడిఎస్ కూడా సపోర్ట్ చేసినారు వాళ్ళ బ్రదర్ ఎలాంటి మీద ఒత్తిడి అనేది నేను చేయలే స్నేహపూర్వక వాతావరణంలో చేశారు చేసినాం వాళ్ళు కూడా సంతోషపడి వాళ్ళకు కూడా సంతోషంగా ముందుకు రావడంతోనే నేను ఆ రోజు అంత విజయాలు సాధించడం జరిగింది పై అధికారుల దృష్టికి పోవడం జరిగింది రాయలసీమ స్థాయిలో రెండు సార్లు మా పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ గారితో అవార్డు తీసుకోవడం జరిగింది చాలా శుభాకాంక్షలు సార్ మీకు గతంలో వచ్చినటువంటి అవార్డులు అన్నిటికి కూడా మా ఛానల్ తరఫున మీకు విషయం చెప్తున్నాం అయితే ఇంకొక విషయం ముఖ్య విషయం ఏంటంటే సాధారణంగా ఒక సబ్బాగ్యస్లో గిరిధర్ రావు గారు వర్క్ చేసిపోయిన తర్వాత వచ్చేటటువంటి ఎస్పీఎం చాలా ఇబ్బంది పడతాడు అనేటటువంటి ఒక రూమర్ ఉంది దానిపైన మీరు ఎలా స్పందిస్తారు అదే మనం అది చాలా మంది అంటారు గిరిధర్ రావు పని చేసిన చోట పని చేయాలంటే ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే భయపడతారు అనేది వర్క్ పెంచి వర్క్ లోడ్ పెంచినాం అకౌంట్ చేసినాం అక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేవాడు అవన్నీ ఫాలోఅప్ చేయాలంటే కష్టం కదా అనే ఒక రూమర్ నా మీద మీరు పని చేసినప్పుడు విపరీతంగా పెంచేస్తారా వర్క్ ఉలగుందలో అసలు ఒక గంట పని చేస్తే చాలు బీవో ఐటు ఉంది అట్లా ఉండేది ఇప్పుడు ఉలగుంద గ్రామంలో చూడండి దాదాపు మూడు వేల అకౌంట్ చేయడం జరిగింది పన్నెండు వందల ఆర్డీలు టౌన్ లో చేయడం జరిగింది ప్రతి పెన్షన్ మన పోస్టల్ ద్వారా పెన్షన్ ఇచ్చేవాళ్ళం ఉపాధి కూలి ఇచ్చేవాళ్ళం పెన్షన్ ఇచ్చిన పన్నెండు వందల మందికి ఒక ఎస్బీ యాభై రూపాయలు ఒక ఎస్బీ ఆర్డి ఆర్డి యాభై ఎస్బీ యాభై అంటే ప్రతి ఒక్కరు అకౌంట్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళ పెన్షన్ వచ్చినప్పుడల్లా దాంట్లో ఒక యాభై రూపాయలు వేసుకునే వాళ్ళు ఆ రకంగా ప్రతి ఒక్కరిని ఇన్వాల్వ్ చేయడం జరిగింది బేదం ఉలగుందలో అకౌంట్ లేని కుటుంబం అకౌంట్ లేని మనిషి అంటూ లేడు ఆ రకంగా ఉలగుంద గ్రామం మూడు వేల అకౌంట్ అంతకుముందు రెండు వందల యాభై మూడు వందల అకౌంట్ ఉండేది మూడు వేల అకౌంట్ చేయడం జరిగింది ఇంటికి అవార్డు వచ్చే విధంగానే పథకాలు అన్నింటినీ ప్రజలకు తీసుకెళ్తారు చేరువ చేశారు అకౌంట్ కూడా ఓపెన్ చేశారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మరి ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు ఏ ఆఫీస్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు బేతం జిల్లా పోస్ట్ మార్క్ చేస్తున్నాను బేతం జిల్లా ఇక్కడ హెవీ వర్క్ వల్ల మనం బయటికి పోవడానికి వీల్లేదు తెచ్చుకున్నారు ప్రజలకి విపరీతంగా మీరు స్కీమ్స్ తీసుకెళ్ళగలిగారు కొన్ని గ్రామాల్లో పూర్తి సంపూర్ణ గ్రామంగా అభివృద్ధి చేశారు ఇన్సూరెన్స్ చేయడంలో అయితేనే సేవింగ్ స్కీమ్లు చేయడంలో అయితేనే మరి ఇప్పుడు ఆ అదే ఆ టెంపోని ఇక్కడ కంటిన్యూ చేయలేకపోతున్నారా ఎందుకు కంటిన్యూ చేయలేకపోతున్నారు మరి ఇక్కడ బేతం చెల్లలో అంటే ఏ మన దగ్గర ఎంత మంచి ప్రోడక్ట్ ఉన్నా దానికి ఒక అడ్విటమెంట్ కావాలి ఈరోజు ఎన్నో ప్రొడక్ట్స్ చూస్తున్నాం మనం ఆ ప్రొడక్ట్స్ని తీసుకోవాలన్నా మంచి ప్రొడక్ట్సే కానీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏమీ కుదరదు ప్రజలకు వెళ్ళి మనం చెప్పి తిరిగి చెప్తే కానీ విషయం తెలియదు అలాంటిది మనము ఆఫీస్ వర్క్ చేసుకుంటూ చేయడం అనేది కష్టమే నాకు ఎక్కడ అయినా నాకు ఆల్టర్నేటివ్ ఇచ్చేవాళ్ళు నన్ను మార్కెటింగ్ స్కిల్స్ నేను చెప్పేసి బయటికి పంపేవాళ్ళు సరే ఈ అవుట్ సోర్స్ మాదిరి ఎవరైనా ఇచ్చి నేను బయట తిప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ అవకాశం లేదు నేను బయట తిరగలేకపోతున్నా ఆఫీస్ పని ఎయిటీన్ అవర్స్ పనిచేస్తే కూడా ఇక్కడ పూర్తి కావడంలే ఒకప్పుడు వన్ ప్లస్ టూ ఉన్న ఆఫీస్ ఇప్పుడు సింగల్గా ఉండడం వల్ల నేను ప్రజలకు వెళ్ళలేకపోతున్నాను కౌంటర్కి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా వివరంగా ఎవరైనా అడిగితే కూడా చెప్పలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు కనుక నేను చేయలేకపోతున్నా అప్పట్ల అధికారులు నాకు అవకాశం ఇచ్చినారు చేయగలిగిన మరి కేవలం ఈ సిబ్బంది కొరత వల్లే మీరు ప్రజలకు వెళ్ళలేకపోతున్నారా ఇక్కడ సిబ్బంది కొరత ఒకటి సిబ్బంది కొరత అనేది ప్రధానమైన అంశము దానికి తోడు పై అధికారులు ఇప్పుడు నేను నందికొడుకూరు ఏరియా నా సొంత తాలూకా మొన్న గత పోయిన పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో ఇరవై ఆరు లక్షల ప్రీమియం చేయడం జరిగింది రీజనల్ లెవెల్లో పెద్ద ఒక థర్డ్ ప్లేస్లో మనం ఉన్నాం ఎందుకంటే సొంత ఊరు అది నా సొంత ఊరు సొంత తాలూకా అక్కడ పరిచయాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అక్కడ నేను చేస్తా మాకు ఎట్లా ఉందంటే బాగా ఆర్పిఎల్ఐ పిఎల్ఐ ఇట్లా యాక్టివిటీస్ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ డిపార్ట్మెంట్లో చేసిన వాళ్ళకు ట్రాన్స్ఫర్స్లో ప్రాముఖ్యత ఇస్తారా అనేది ఉంది నేను నా ఎక్కడో ఆలూరు
నేను ఆ గ్రామాన్ని సంపూర్ణ గ్రామం చేరని ఒక ఆశ ఉండింది కానీ పై అధికారులు అది పట్టించుకోలేదు నాకు దానివల్ల డిసప్పాయింట్ అయ్యాను పని చేయాలన్నా నాకు పై అధికారులు అది కొద్దిగా ఈ విషయంలో ట్రాన్స్ఫర్స్ విషయంలో నాకు పరిచయం లేని ఊరు ఇక్కడ వేయడం వల్ల ఇక్కడ ప్రజలు కొత్త నాకు పరిచయం లేకపోవడం వల్ల అప్పట్లాగా బిజినెస్ చేయలేకపోతున్నాను సో ముఖ్యంగా సిబ్బంది కొడతా వాళ్ళంటారు ఎందుకంటే మీరు ప్రజల్లోకి వెళ్ళలేకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే సమయం దొరకపోవడం సమయం చాలా ఆఫీస్ బిజీగా ఉండడం వల్ల సిబ్బంది కొడత వల్ల మీరు వెళ్ళలేకపోతున్నారు అంటారు భవిష్యత్తులో ఎప్పుడైనా మీ సొంత గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేయగలనే నమ్మకం మీలో ఉందా ఇంకా ఇప్పటికీ ఉంది నాకు నాకు ఉండేది ఇంకా ఆరు సంవత్సరాలు కూడా కరెక్ట్ లేదు ఇక్కడ మూడు సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత ఒకవేళ చేయగలిగితే నా సొంత గ్రామం నా ఉన్న ఆఫీస్ నది కొట్టుకు వెళ్ళి మా సొంత నా పుట్టిన గ్రామాన్ని సంపూర్ణ గ్రామంగా తీర్చిదిద్ది పై అధికారుల దృష్టికి తీసుకుపోవాలని ఒక మంచి పేరు చేయాలని చివరిసారిగా అక్కడే రిటైర్డ్ కావాలని ఉంది అవకాశం రాని పక్షంలో ఇక్కడే రిటైర్డ్ కావాలనేది ఇంకా నా మీ కోరిక ఓకే సార్ తర్వాత ఈ అవార్డులు రివార్డులు మీకు వచ్చే క్రమంలో మీరు ఎటువంటి ఆటుపోట్లు ఎదుర్కొన్నారు ఏమైనా కష్టాలు పడ్డారా ఏమైనా ఒక్కోసారి జనాలతో ఏమైనా మాటలు అనిపించుకోవడం కానీ పై అధికారుల ఒత్తిడి వల్ల ఏమైనా డి డిప్రెషన్కి లోన్ అవ్వడం కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా జరిగేవా అప్పుడప్పుడు జరిగేటువంటి ఎందుకంటే ఒకసారి మనం చేయించడము టయానికి అవి బాండ్ రాకపోవడము పాస్బుక్ రాకపోవడము లేట్ కావడం వల్ల మనం డైరెక్ట్గా ఆఫీస్ వెళ్ళి తీసుకురావడం వాళ్ళకు రిటర్న్ కావడం ఎందుకంటే డబ్బు మన చూసి మిమ్మల్ని చూసి ఇచ్చిన అనేది వస్తుంది కొంత ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఆ పరిస్థితి ఉండేది ఒకప్పుడు ఫస్ట్ల పాస్బుక్ మాత్రమే వచ్చేది బాండ్ వచ్చేది కాదు ఎట్లా సార్ పాస్బుక్ మాత్రమే వస్తుంది బాండ్ ఒక ఆరు నెలల తర్వాత వచ్చేది మేము అదే అదే అప్పట్లో బాగా సఫర్ అయినాం ఈ మధ్యన సెంట్రల్ డిసెంట్రలైజ్ అయిన తర్వాత ఈ మెకమిష్ సాఫ్ట్వేర్ని పెట్టిన తర్వాత రెండు వేల పదిహేడు పదహారు నుంచి ఆ సమస్య లేదు పాస్బుక్ బాండ్ రెండు ఒకేసారి వస్తున్నాయి ఇన్ టైంలో వస్తున్నాయి కనుక ఇప్పుడు అంత ప్రెజర్ లేదు ఒకప్పుడు ఆన్లైన్ ఉండేది కాదు మన దగ్గర కట్టిటాడు మనమే రెస్పాన్స్ ఉండేది ఇప్పుడు వాడు అతను ప్రీమియం ఎక్కడ కట్టింది కూడా చూసుకునే అవకాశం ఉంది కనుక ఇప్పుడు ఆ ప్రెజర్ లేదు ఓకే ఇంతకుముందు గతంలో చూసుకున్నట్టయితే ఈ జనవరి నుంచి మార్చి వరకు అధికారులు టార్గెట్ అనేది ఫిక్స్ చేసే వాళ్ళు అనేవాళ్ళు మరి ఆ కాలంలో పాతకాలంలో ఒకసారి చూసుకున్నట్టయితే ఎంతోమంది కూడా ఏదో ఆదరాపాదరా తొందర తొందరగా ఏదో చేసేయాలన్నట్లుగా తక్కువ ప్రీమియం తోటి ఎన్నో పాలసీలు ఓపెన్ చేయించారు అంటే అలాంటి పాలసీలు అన్నీ ఇప్పుడు ఏమైనట్టు అంటే రన్నింగ్ అవుతున్నాయా కొన్ని ఏమైనా ఊరికే డమ్మీల పాలసీలు ఏమైనా చేసేటటువంటి అవకాశం ఉందా ఇందులో కొంతమంది అప్పట్లో చేశారండి అట్లా ఎందుకంటే పై అధికారులు ఒత్తిడి చేస్తున్నారు కదా ఏదో చేద్దాం అన్నట్టు ఏదో కట్టించినారు సొంత కొంతమంది బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్ పాపం చేతి నుంచి కట్టుకొని కూడా కొంత నష్టపోయినారు ఈ మధ్యకాలంలో లేదండి అంత లేదు కాకపోతే చిన్న పాలసీలైనా చేసుకుంటే సరిపోతుందనే ఉద్దేశంతో నెలకు వంద రూపాయలు కూడా కట్టుకునే పాలసీలు వచ్చినాయి ఇప్పుడు గ్రామప్రియ కింద వంద రూపాయల పాలసీ చేస్తే కూడా పదివేల రూపాయల సమ్మర్శుడితో ఇన్సూరెన్స్తో మనకు గ్రామప్రియ పాలసీ ఉంది వంద రూపాయల దానితో కూడా జనాలు ఇప్పుడు బీపీఓని చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఆ డమ్మీ పాలసీలు అయితే లేవు ఒకప్పుడు చేసినారు కానీ ఇప్పుడు లేవు ఇట్లా మీకు ఆఫీస్లో వచ్చేటటువంటి టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఒక నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం అయితే ఉంది మన యూపీఎస్ అంటే ఇన్వర్టర్లు ఇలాంటి సమస్యలు మీకు తరచుగా వస్తూ ఉంటాయా అవి ఇప్పుడు ఈ టెక్నాలజీ అభివృద్ధి అయినాక అటువంటి సమస్యలు అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి కాకపోతే మనకు మా చాలా వరకు ఆ సమస్యలతోనే ఈ కొంత వరకు పెండింగ్ కావడము కొన్ని మనకు అంతరాయాలు వస్తున్నాయి దీనికి సంబంధించి ఒక ఒకప్పుడు చెప్పినారు ఒక సబ్ డివిజన్ ఒక సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉంటాడు మీకు ఎప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా అతను ఇన్వాల్వ్ అవుతాడని అన్నారు కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు సార్ ఈ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అందుబాటులో ఉండరు వాళ్ళ వరకు కొన్ని ఒక్కొక్క సబ్ డివిజన్ ఒకరు ఉంటే అతనైనా చేయగలడు అతనికి సగం సబ్ డివిజన్ ఇప్పుడు సబ్ డివిజన్లు ఇద్దరే ముగ్గురు పనిచేస్తున్నారు మన కరుణ్ డివిజన్కు ఒక్కొక్క సబ్ డివిజన్కి ఒకరంటే ఐదు సబ్ డివిజన్లు ఉన్నాయి ఐదు మంది సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్లు ఉంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ టెక్నికల్గా ఏదైనా వచ్చినా కానీ తొందరగా సాల్వ్ అవుతాయి ఇప్పుడు అవకాశం లేదు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం ఆ విషయంలో ఓకే మరి ఇటువంటి సమస్యలు కానీ ఈ టార్గెట్ల విషయం అయితే ఇలాంటి సమస్యలన్నీ మీ తపాలా శాఖలో యూనియన్లు ఉంటాయి కదా వాటి దృష్టికి ఏమైనా తీసుకెళ్తుంటారా ఒత్తిడి ప్రెజర్ వచ్చినప్పుడు అలాంటివి వచ్చినప్పుడు యూనియన్ వాళ్ళు కొంతమంది చేయలేని వాళ్ళు ఉంటారు సరే వాళ్ళ కొంతమందికి క్యాపబిలిటీ ఉండదు చేయలేకపోవచ్చు వాళ్ళ ఆరోగ్య పరిస్థితులు అనుకోండి వాళ్ళ నాలెడ్జ్ పరంగా అనుకోండి చేయలేకపోతుంటారు వాళ్ళు కొంత ఈయన దృష్టి తీసుకుపోతుంటారు కానీ టార్గెట్ అనేది అన్ని డిపార్ట్మెంట్లో ఉంది మనం అవగాహన పెంచి ఆ బీపీఎం
ఎందుకంటే ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకు బీపీఎంలకు ఇన్సెంటివ్ రూపంలో ఇస్తున్నారు ఒకప్పుడు ఏం చెప్పినారు మీరు బిజినెస్ చేసే సార్లు ఆటోమేటిక్గా మీకు ఇన్సెంటివ్స్ వస్తాయి మీరు రాసుకోవాల్సిన పనులు అని చెప్పినారు మీ అకౌంట్లో పడిపోతాయని చెప్పినారు పాపం చాలామంది చేసినారు ఇంతవరకు చాలామంది ఒక పదేళ్ళ నుంచి కూడా ఇన్సెంటివ్ తీసుకొని బీపీఎంలు ఉన్నారు పది సంవత్సరాల నుంచి ఆర్బీఐ చేసి కూడా ఇన్సెంటివ్ తీసుకోకుండా ఇప్పుడు ఈ నెల వాళ్ళు అడిగితే వాళ్ళు రాసుకోవాలి అతను వాళ్ళు రాసుకోవాలా లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేయాలా అని అంటున్నారు అంతకుముందు ఏమో చేపించేటప్పుడు లేదు మీరు ఏమి మీరు కోడ్ నెంబర్ ఇచ్చినాము ఆటోమేటిక్గా మీ అకౌంట్లో పడతాయి అని చెప్పినారు సరే వాళ్ళు పాపం సొంత ఖర్చులు పెట్టుకొని పల్లెలు తిరిగి అక్కడిక్కడ తిరిగి వేరే ఊర్లకు వెళ్ళి ఆ ఊర్లో కాకుండా కూడా ఖర్చులు పెట్టుకొని చేసుకున్నారు వాళ్ళకి ఇన్సెంటివ్ రాక ఇబ్బంది పడుతున్నారు కొంతమంది డివిజన్ స్థాయిలో వాళ్ళు వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది తీసుకుంటున్నారు కష్టపడిన బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్లకు ఖర్చు పెట్టుకున్న వాళ్ళకు చాలామంది ఇన్సెంటివ్ రాక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు వాళ్ళు ఈ సంవత్సరం అందుకనే ముందుకు రానికి కూడా ఇబ్బంది ఉంది ఈ సంవత్సరం పోయిన సంవత్సరం అంత సులభంగా టార్గెట్లు కానీ ఈ ప్రీమియం చేయించడం కానీ కొంత ఇబ్బందిగానే ఉంది ఓకే సార్ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఏ సంపాదించలో పనిచేసినా కూడా దాదాపుగా వర్కింగ్ అవర్స్ మించి పనిచేస్తున్నారని చెప్పేసి చాలామంది అనుకుంటున్నారు మీరు జనరల్గా రాత్రి తొమ్మిది కానీ పది కానీ మీ వర్క్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు కూడా మీరు ఆఫీస్ నుంచి బయటికి రారు అని చెప్పేసి ఒక చాలా ఇది ఉంది జనాల్లో మన ఎంప్లాయీస్లో ఇంకోటి ఏంటంటే తర్వాత ఈ వర్క్లో మీ టెన్షన్ తట్టుకోవడానికి మీరు ఏమైనా ఏమైనా ఎటువంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ కానీ దాన్ని మైండ్ను మళ్ళించుకోవడం కానీ ఆ టాపిక్ డైవర్ట్ చేసుకోవడం కానీ ఏమైనా చేస్తుంటారా ఫ్రీగా మైండ్ను ఫ్రీ చేసుకోవడానికి ఏమైనా నాకు అదే టెన్షన్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం కానీ ధ్యానం చేయడం కానీ ఇంకేదైనా చేయడం కానీ చేస్తుంటారా నాకు అది ఏమండి పని చేస్తుంటేనే నా టెన్షన్స్ దూరం అవుతాయి పని లేకుండా టూ డేస్ ఉంటే కూడా నేను నాకు ఏదో వ్యాధి వచ్చిన అని మాదిరి నాకు ఫీలింగ్ ఉంటుంది పని వర్క్ చేస్తుంటేనే నాకు ఏ రకం ఉండదు వాస్తవంగా షుగర్ ఉంది బీపీ ఉంది అంటారు నాకు మళ్ళీ దాని గురించి ఎలాడు నేను అనారోగ్యం పడలేదు వర్క్ చేస్తుంటేనే నేను యాక్టివ్గా ఉండాను ఓకే ఓకే సార్ ఈ ఇన్సూరెన్స్లో ఎక్కువగా మిమ్మల్ని మీరు జనానికి చెప్పాలనుకుంటే ఏ వాక్యం చెప్పి చేపిస్తారంటే టక్కని మీరు చాలామంది చెప్పేది అంటే గిరిధర్రావు గారి దగ్గరకు ఒక కస్టమర్ వెళ్ళారంటే ఖచ్చితంగా ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఒక పాలసీ గురించి కానీ స్కీమ్ గురించి కానీ ఆ కస్టమర్ చేయకుండా పోడు అనేది ఒక నానుడి వాళ్ళకి మీరు ఏ విషయాలు చెప్తారు జనరల్గా మీ దగ్గరకు వచ్చిన కస్టమర్లకు ఇన్సూరెన్స్ గురించి చెప్పాలనుకుంటే ముఖ్యంగా ఏ విషయాలు చెప్తుంటారు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఆగట్టుకునే అంశాలు ఏంటి మీరు చెప్పే వాటిలో వాస్తవాలు చెప్తాను వాస్తవాలు అంతకుముందు చేసిన వాళ్ళకి ఎంత బెనిఫిట్ వచ్చింది ప్రూఫ్తో సహా నేను పాలసీ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఎంత చేసినారు ఎంత మెచ్యూర్ అమౌంట్ వచ్చింది నేను రికార్డుగా కొన్ని పెట్టుకున్నాను ఓకే వాస్తవాలు వాస్తవాలు మాత్రమే చెప్తాను ఖండితంగా చెప్తాను వేరే వాళ్ళు మనం పాలసీ చేయించాలని ఎక్కువ బోనస్ చెప్పడము ఎంత వస్తుందని చెప్పడము అలాంటివి చేయకుండా మనం మరుసటి రోజు వాడు వాస్తవం తెలుసుకొని ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆర్పీఎల్ ఐపీఎల్ నెట్లో పెట్టినారు ఎంత బోనస్ ఎంత వస్తుందని అందరూ చూసుకునే అవకాశం ఉంది వేరే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలకు ఆ అవకాశం లేదు అదొకటి పాస్బుక్ ఇచ్చే ఇన్సూరెన్స్ ఉండేది మనకు ఒకరికే ఎక్కడ కూడా పాస్బుక్ ఎల్ఐసీలో కానీ వేరే చోట ఇవ్వరు పాస్బుక్ ఉంటుంది బాండ్ ఉంటుంది ఆన్లైన్లో ఎక్కడైనా కట్టుకోవచ్చు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎగ్జిబిషన్ ఉంటుంది అన్నిటికంటే మొట్టమొదటిసారిగా ఉన్న ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఏదంటే రూరల్ పోస్టల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ సరే ఒకప్పుడు పిఎల్ఐ ఉండింది ఓన్లీ ఎంప్లాయస్ కానీ తర్వాత విస్తరించి ఆర్పీఎల్ఐ చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా మొట్టమొదటి నూట ముప్పై సంవత్సరాల ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఏదైనా ఉందంటే తపాలా జీవిత బీమా అనే ఎందుకు దీంట్లో ఎక్కువ ఇస్తున్నారు అని చాలా మంది అంటుంటారు ఎందుకు ఇస్తారు సార్ మీరు ఎక్కువ అని అది కరెక్ట్ ఎందుకంటే అంటే మీరు ఎందుకు ఎక్కువ ఇస్తున్నారు మామూలు కొంతమంది అడుగుతారు అట్లా ఎందుకు ఇస్తున్నామంటే మా దాంట్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఖర్చు లేదు సపోజ్ ఖర్చు లేదు ఏజెంట్ కమిషన్లు భారీగా లేవు ఇప్పుడు ఏ ఇన్సూరెన్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఖర్చులు మిగిలిపోతున్నాయి డైరెక్ట్ మౌత్ టు మౌత్ క్యాన్వాస్ వల్ల మనం ఎక్కువ బోరస్ను ఇవ్వగలుగుతున్నాం వేరే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు ఇవ్వలేరు వాళ్ళకి ఎందుకంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఖర్చులు చెప్తారు సో ఉదాహరణకు ఇప్పుడు నూట ఇరవై పైసలు పడుతుంది థమ్స్అప్ బాటలు అది మార్కెట్ దగ్గర రావాలంటే పన్నెండు రూపాయలు అవుతుంది అంటే డైరెక్ట్గా ఇది ప్రొడక్ట్ ఎక్కడైతే ఉందో డైరెక్ట్గా కస్టమర్ ప్రొడక్టే మధ్యన డీలర్స్ కానీ ఏజెన్సీలు కానీ లేవు డైరెక్ట్గా ఉన్నందుకు మనం హోల్సేల్ దగ్గర ఒక వస్తువు కొంటే ఎంత తక్కువ ఉంటుందో ఆ రకంగా పోస్టల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో కస్టమరే ఉంటాడు ప్రొడక్ట్ కస్టమరే పోస్ట్ మార్చర్లు కానీ ఎవరైనా కానీ
ఇక్కడున్న ఇప్పుడు సిఐ గారి వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడ పనిచేసిన వాళ్ళే మనం అసలు సిఐ గిరిధర్ రావు పనిచేస్తున్నా అంటే మంచి వ్యక్తి అతని దగ్గర పోయి పాలసీ చేయండి అట్లా మనం ఎక్కడ పోయినా మనం కర్నూలు జిల్లానే ఉంటాం కనుక ఎక్కడైనా ఫోన్ ద్వారా మనం కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది అనుక వాళ్ళు అడుగుతుంటారు మనం కరెక్ట్ విషయం చెప్పినందుకు ఈరోజు ఎక్కడున్నా కానీ నాతో పాలసీ చేయడానికి ముందుకు వస్తారు కస్టమర్లతో మంచిగా కాంటాక్ట్లో ఉంటారు వాళ్ళకి ఎటువంటి సందేహాలు వచ్చినా కూడా మీరు కాల్ చేస్తుంటారు అయితే తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఎన్నో అవార్డులు రివార్డు తీసుకున్నారు ఈ అవార్డ్స్ కానీ అవి కానీ సర్టిఫికేట్స్ కానీ ఇన్ని సర్టిఫికేట్స్ ఇన్ని అవార్డ్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఏ రోజైనా కానీ మీకు నేను జీవితంలో చాలా సాధించాను అని ఏమైనా అనిపించిందా మీకు ఎప్పుడైనా అట్లా ఏమో తృప్తి అయితే ఉంటుందండి జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇప్పుడు ఒక టీచర్ ఉన్నాడు వాడు చెప్పిన స్కూల్లో ఆ స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ క్యాంగ్లుగా నేను చెప్పిన నా క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ వచ్చినారని ఒక జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఒక ఉపాధ్యాయుడు పొందుతాడు ఒక తపాల ఉద్యోగికి జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ రావాలంటే ఇలాంటివి చేస్తేనే వస్తుందని నా అభిప్రాయం అంటే ఇంకా మీరు జీవితంలో మరిన్ని అవార్డులు రివార్డులు సాధించినటువంటి నమ్మకం ఇంకా ఉందా మీకు లేదంటే ఏమైనా ఈ వయసు ప్రభావం రీత్యే కానీ ఎటువంటి ఏమైనా అనారోగ్య సమస్యల వల్ల కానీ ఇట్లా ఏమైనా ఇంకేమైనా చేయలేనేమో అని ఏమైనా మీకు అనేమైనా అనిపిస్తుందా ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు ఉన్నా నాకు పని విషయంలో అవి ఏమి కావు పై అధికారులు ప్రోత్సహిస్తే మా ఆఫీస్ వర్కింగ్ కాకుండా మార్కెటింగ్ సైడ్ కానీ తిరిగితే చేయాలని ఉంది చివరిసారిగా నేను డాక్ సేవా అవార్డు తీసుకోవాలనేది నా చివరి డాక్ సేవక డాక్ సేవక అనేది చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైన అవార్డు అది స్టేట్ గతంలో పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో పంపి మన కర్నూలు డివిజన్ తరఫున డాక్ సేవక పురస్కారానికి ప్రపోజల్ పంపించినారు కానీ అవి ఇంకా డిక్లేర్ కాలేదు అంటున్నారు అంటే నెక్స్ట్ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో డిక్లేర్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి సార్ అది డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న మంచి ప్రొడక్ట్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ లేదు అవినీతి లేని డిపార్ట్మెంట్ ఏదన్నా ఉందంటే ఒక తపాలా శాఖనే ఎక్కడ కూడా అవినీతిలో డిపార్ట్మెంట్లు మనం తీసుకుంటే ఎన్నో ఉన్నాయి కానీ తపాలా శాఖ అనేది ఎక్కడ ఉండదు ఇటువంటి తపాలా శాఖలో పనిచేయడం ఒక అదృష్టంగా భావిస్తూ వచ్చే జన్మ అంటూ ఉంటే కూడా తపాలా శాఖలో ఉండాలని తపాలా సేవలు ఓరియంటల్ సర్వీసెస్ లాభాపేక్ష లేకుండా దొరుకుతున్నాయి ఇదని ప్రజలకు డైరెక్ట్గా మనం సేవ చేసినట్టే ఈ సేవలను మరింత ఉధృతం చేసి ఈ మధ్యలో ఐపీ పైన వచ్చింది మొబైల్ బ్యాంకింగ్ ప్రజలు ప్రతి విషయాన్ని కూడా ఇంట్లో కూర్చొని అన్ని విషయాలు తెలుసుకునే రోజులు వచ్చినాయి వాటిలో కూడా ఈరోజు తపాలా శాఖ ముందులో ఉంది ఆ పథకాలన్నిటి కూడా నేను రిటైర్ అయితే కూడా నాకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్పి తపాలా శాఖ అభివృద్ధికి తోడ్పడతాడని తోడ్పడాలని నా ఆశ ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ చూసారా మన వీడియోలో మన గిరిధర్ రావు సార్ గారు ఎన్నో అమూల్యమైనటువంటి సలహాలు ఆయన అనుభవాన్ని మనకు వివరించారు ఆయన ఇలాగే భవిష్యత్తులో కూడా మరిన్ని అవార్డులు రివార్డులు తెచ్చుకోవాలని మన యూట్యూబ్ ఛానల్ మోటా శివరాజ్ ద్వారా కోరుతున్నాము థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ సార్